미국에선 당뇨병 치료를 위한 다양한 연구들이 진행되고 있는데요. 최근 가장 주목을 받는 연구가 바로 마이크로바이옴입니다. 마이크로바이옴은 미생물과 유전체가 합쳐진 말로 우리 몸속에 있는 미생물과 그 유전자를 말합니다. I mean, I'm simplifying, but a tube from mouth all the way to our butt, uh, we have a tube. And within that tube of the gastrointestinal tract lives in a healthy gut about five pounds of microbes. Microbes include one-celled species of, an of microbes, uh, bacteria, mold, yeast, virus, all living together. 마이크로바이옴은 뇌 건강과 면역 체계에 아주 중요한 영향을 미치기 때문에 건강과 아주 밀접한 관계가 있습니다. 그런데 잘못된 식습관이나 스트레스, 운동 부족, 감염 등 여러 요인으로 인해 우리 몸속에 유해한 균들이 증가하고 유익한 균이 줄어들게 되면 마이크로바이옴의 균형이 깨지면서 우리 몸의 작은 질병부터 치명적인 질병까지 발병할 수 있습니다. And what we know is that the healthier your gut and the microbiome, the microbes that live along this 24 feet of bowel, um, is really uh, telling us to whether or not people will develop disease of any kinds, including autoimmune diseases, immune disorders, food allergies, as well as metabolic diseases like diabetes and heart disease. 실제로 알츠하이머 발생이 마이크로바이옴과 관련이 있다는 사실이 밝혀졌고. 또 다른 연구에서는 췌장암 환자의 생존에도 마이크로바이옴이 영향을 끼치는 것으로 나타났습니다. Uh, if you find the germs involved in a particular disease, you can treat that particular disease. Yeah, so it's actually known that changes in the intestinal flora are the main cause of type 2 diabetes. Uh, studies have shown that certain strains of the microbiome increase the risk of diabetes. It is expected that the microbiome can be used to predict diabetes risk and be applied to treatment.